Sprzedano w gazecie Le Monde, ukazał się druzgocące, druzgocące, druzgocące recenzja o, o filmie, no i, i film w rezultacie gdzieś tam przemknął niezauważony po takim fantastycznym przyjęciu w Cannes. Jednak dystrybutorzy i to tak przeszedł bokiem ku mojemu wielkiemu żalowi, ku mojemu wielkiemu zmartwieniu. No a w Polsce e, 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 film Korczak w tym momencie, kiedy stan wojenny już tak nas wszystkich zmęczył i tak już nas doprowadził, że nie wiadomo było, co ten stan wojenny oznacza, o co tu chodzi, tak po, po prostu trwaliśmy. W związku z tym takie... Ale ta recenzja, czy może, może pan powiedzieć, bo ja pamiętam, że tam były po prostu jakieś szczegóły tak. tej recenzji były tak paradoksalnie idiotyczne, że po no, prostu te, no, tak, to, to tak. się nie mieści w głowie. Nie tak. pamiętam, co to było. Tak, już odpowiadam. Recenzja zaatakowała nie, że film jest źle zrobiony, nie, że jest źle zagrany, tylko zaatakowała ostatnią scenę. Ja bardzo nie chciałem robić sceny jak dzieci giną w komorze gazowej razem z doktorem Korczakiem. Bo to mi się wydawało jednak, no, nie miałem odwagi, nie chciałem tego widzieć na ekranie. I pomyślałem sobie, że panie wszyscy wiedzą, że zginął doktor Korczak i to jest, że tak powiem, tak, tak jest ten fakt, jest oczywisty. E, e, zrobiłem, że kiedy ten pociąg odjeżdża na końcu razem z tymi dziećmi do Treblinki, do obozu zagłady, że doktor Korczak, jak gdyby opowiadając im bajkę, przenosi je w inny świat i że ten inny świat e, jakby otwiera nagle ten wagon, że te dzieci wybiegają, biegną gdzieś i zostają jakby legendą tego wydarzenia. A, a, a tu nagle napisano, że to zakończenie jest zrobione po to, żeby zaprzeczyć, że istniały komory gazowe, że dzieci zostały zagazowane, że doktor Korczak zginął i że ja staję po stronie tych wszystkich, którzy mówią, że żadnych obozów koncentracyjnych nie było, nie było Holokaustu. No, nie mogłem się tego spodziewać. Może, może gdyby mi przez chwilę to przyszło do głowy, po latach pomyślałem, że może trzeba było zrobić, żeby można było uniknąć tego, ale my z Agnieszką Holand nie myśleliśmy wtedy w ten sposób. Można było tylko zrobić w ten sposób, że w momencie, kiedy się wydaje, że te dzieci w, tym, w tej opowieści, jak gdyby w, tym, w, tej, w tej bajce wyczarowanej przez doktora Korczaka gdzieś znikają w jakimś, rozpływają się w jakimś słońcu i w jakimś, że w tym momencie powinniśmy usłyszeć uderzenie silne tego wagonu, raz wyganiają te dzieci i tak się powinno kończyć. Może, może, bo myślę, że nie zdecydowałbym się jednak zrobić sceny, gdzie następuje zagłada tych dzieci. No, krótko mówiąc, to było, to było przyczyną, to była, że tak powiem, zarzut wobec tego filmu. Ale mówię też i o odbiorze, że ten film w Polsce wtedy nie mógł też znaleźć swojego zainteresowania, ponieważ wyobraźnia i rzeczywistość widzów w Polsce była zupełnie czym innym zajęta.